Herzlich Willkommen zur dritten Folge vom BER Bausimulator Remastered zusammen mit Tobi. Infoproduktion mit Tobi. Richtig. In der letzten Folge haben wir die Katastrophenversicherung abgeschlossen. Ne? Und jetzt haben wir ein Problem mit dem Südterminal. Das Gebäude ist Schrott. Sorry. Oh da war mein Bombe gar nicht bei der Sache. Wir haben das gesamte Gebäude quasi abrissbereit gebaut worden. Ordentlich Farbe drauf, da fällt es keinem auf. Mm. Gaffer Tape. Dem, Sta dem Statikgott eine Ziege opfern. Bei einer naheliegenden Schule nachfragen, ob man das Gebäude tauschen kann. <lacht> ja, wir fragen bei der ja, Schule nach, ob, nicht, die das, ne? ob die das Terminal haben wollen, wir die Schule kriegen. Ja. Passt schon. Aber wir müssen bisher noch nicht den Tem äh, Öffnungstermin verschieben. Vielleicht wird es ja sogar nicht. Ähm, du hast oben. Oben ist fertig. Äh, ja, können wir gleich machen. Ich würde nur erstmal weiterbauen. Wir haben noch ein paar Sachen zu bauen. Och nee, nicht noch ein Parkbereich. Ja, es sind nur noch ein paar Parkbereiche. Wir müssen die alle irgendwann bauen. Deswegen. Äh. Bin Laden, der klanghafte saudische Baukonzern. Planbaugenossenschaft karl marx -Stadt. Der Baufuchs, clever gespart, clever gebaut. Oder M Mac Wok, Asia Imbiss und Großbau GmbH. Hm. Nur Karl Marx? Ja, oder? Karl Marx statt. Schaut mir auch am besten aus. Und dann haben wir noch eine Gastronomie. Das Airport City Hotel. Es gibt Hüder Asbestos. Casanova AG. King Gustavs günstige Gebrauchtgebäude. Babel <lacht> Hoch- und Tiefbau. Wollen wir Gebrauchtgebäude gebraucht nehmen? Nee, bitte nicht. Es ist auch schon fertig gebaut, es muss nur hergeliefert werden. Ja, Lies mal die Bewertungen. Schnäppchen. Naja, gewinnt kein Schönheitspreis mehr. Hat auch sicher schon ein paar Marken. Ab dem Preis. Gebraucht. Hetzt das nicht. Null Sterne. Ja, ich wollte gerne eine günstige Fabrikhalle haben. Aber jetzt im Nachgang hätte ich mir das Geld sparen sollen. Im Freien fabrizieren wäre besser gewesen. Oh. Ja, okay. Hurra, ein Knopf. Ein Stern, weil ich unter der losen Deal einen hübschen Knopf gefunden habe. Das ist auch das einzig Wertvolle. Zieht einen über den Tisch. Null Sterne. Den, den er einen gerade mir mitverkauft hat. Nur berichtet der Tisch dann den von... Ach, Junge. Nur berichtet den Tisch er dann von uns bei uns erfressen zusammen. Ja. Und er kann vor Glück reden, dass es hinterher... Dass er es hinter sich hat. Rückgaberecht. Probier es nochmal, Tobi. Ja. <lacht> Dieser schmierige Windbeutel. Null Sterne. Wenn ich diesen Gustav mit seinen gegierten Haaren noch sehe, schon sehe, kriege ich Aggressionen. Das Schloss hat mal Ludwig dem Zweiten gehört. Von wegen. Bloß diesem Faden Ludwig. Äh, Im Ersten. Ja, nee, Ich würde sagen, die nicht, weil die haben, die haben echt alles grottige Bewertungen. Äh, nicht. Ähm, aber der ist halt schon echt billig. Und ja, Gebrüder aber Asbestos. das ist halt echt scheiße. Und Gebrüder Asbestos. Gucken wir mal rein. Rauchen an der Baustelle. Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos paffen Zigaretten auch in der Nähe von offenen Gasleitungen. Das ist unverantwortlich. Ja. Offene Gasleitungen? Das ist unverantwortlich. Oh Gott. Keuch, Hustel, Röchel. Kann man das nachmachen? Ich weiß nicht. Keuch, Halber Stern. Röchel. Ja. Ah, ah, ah. Luft. Krieg eine Luft. Ah. Zucken wir das nachmachen zum Beispiel. Ja, Schauspiel bin ich nicht so der Beste. <lacht> ich auch nicht. Ja, du bist zumindest besser als ich. Jetzt darfst du. So, das wird ja nie was. Ein Stern. Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos dealen am, auf dem Flughafengelände mit Stra Stabfeuerzeugen. Die kriegt man in jedem Baumarkt, verdammt nochmal. Warum dealt man denn damit? Keine Ahnung. The roof is on fire. Klasse, dass sich die Gebrüder Asbestos mit Brandschutz so gut auskennen. Muss er wirklich mit einem Flammenwerfer getestet werden? Muss man dabei jeha Das ist eine gute Frage. <lacht> Alles WBER oder was? Zwei Sterne. Mitarbeiter der Gebrüder Asbestos grillen im halbfertigen Duty Free Shop. Den zweiten Stern gibt es für die 
Gibt es die auf den gegrillten Steak? Auf den Punkt gegrillten Steaks. Lecker. Meine Güte. Ja, nehmen wir die Asbestos. Die sind ja sympathisch. Ähm, ja, aber Brandschutz, das wird lustig. Ja, wir brauchen schon Brandschutz. Äh, oben war fertig. Oben war fertig. Da noch bei der Innenausbau. Kinderteigstätte, drei Bären. Marmor, Stein und Eisenbrecht. Manfred B. Klassner, ihr Neuköllner, alles Könner. Casanova. Ja, die Kinderteigstätte ist schon verlockend, oder? Ja, sie ist sehr billig. Und ist auch nicht so schlecht. Also über, über, immerhin über einen Stern. Ja. Nett, aber alles recht billig verarbeitet. Ein Stern. Bin nicht sicher, ob der Bastelkleber die Stahlträger auch hält. Die Tapeten lösen sich schon. Und im Transparentpapier, dass die Fenster auswählt, sind ganz schön viele Löcher. Aber Schmetterling ist sehr hübsch. Sowas kann nur eine Mutter lieben. Nur Sterne. Furchtbar. Alles fällt auseinander, nichts hält. Und ja, es sind bunte Farben dran. Aber ohne jeden Stil willkürlich zusammengestellt. Kurz, es ist hässlich. Sowas kann man nur lieben, wenn es vom eigenen Kind kommt. So schön von meinem Sohn. Drei Sterne. So toll hat das mein kleiner Geronimo Friedermann das gebaut. Ich liebe es. Das ist ja so schön geworden. Hm. Da ich noch ganz viele Sterne. Eins und zwei. Ach komm, noch ein Trick. Ähm, was genau ist das? Ein Stern. Oh, das habt ihr für mich gebaut? Danke. Das ist ja toll, ja. Was ist da? Ist das ein hm, sehr schöner, schönes... Wo geht man denn da rein? Haha, <lacht> war ja nur ein Spaß. Ich weiß, dass man in sowas nicht reingeht. Aber was? Hä? <lacht> Schöne Idee. Ja, okay, das neue Stadtmuseum ist in dem Sinne nicht perfekt. Ich finde das total schön, dass man schon die Kleins mitmachen lässt, die Steine zurechtklopfen, den Zement anrühren, die... Hey, Moment mal, ist das nicht Kinderarbeit? Oh mein Gott. Gott, wo kann ich meine Schim zwei Sterne nur wieder? Ja, die Kinder sagen schon, die kriegen das schon hin. Ja. So, die Start- und Landebahn, die ist fertig tatsächlich. Und sonst noch mich Gebäude. Ist ja. komplett fertig? Das ist Parkbereich 4. Da muss man einen Abschlusstest machen. Harald Fluppe Gerbitz, Bau für eine warme Mahlzeit, gib mir Mühe. Waschbär, feine Waschbeton baut, ne? Bin Laden, der klanghaft saulische Baukonzern. Oder der große Katastrophe Bauzauberer. Ich würde sagen, wir geben es an Harald Flubber. Harald. Der echt gute Bewertung ist der billigste. Ah, oh, genau. Neben dem großen Katastrophe, wo der aber graue Bewertung hat. Dafür braucht er ja. aber länger als der Katastrophe. Ja, aber Katastrophe, ja, der nee. zaubert das ja auch. So, dann ist ja auch sprich das nächste fertig. In 10 Stunden. So, das Terminal, das wird auch noch gebaut. Gut. Da machen wir ein bisschen schneller. Nee, warte. Was Die ist das? Die waren doch gleich fertig, hab ich doch gesagt. Stufe 7. Parkbereich 6. Wir können den Melli Besering bauen und einen neuen Punkt für das Management-Menü haben wir. Das heißt, wir Gute holen jetzt einmal die Prämienzahlung. Wie Tobi in der letzten Folge schon äh, gesagt hat. Und wir bauen jetzt direkt zwei neue Sachen. Einmal noch einen Parkbereich, 6. Katastrophe, hm. Hans Bouquet, ganz okay. Gebrüder Asbestos oder Planbaugenossenschaft Karl Marx statt. Probieren wir mal den Katastrophe. Nein. Der kostet okay. viel mehr als die Planbaugenossenschaft Karl Marx. Ja, okay, Stadt. stimmt eigentlich. Ich baue uns so ein bisschen länger, aber wir haben noch genug Zeit. Zeit. Richtig. So sind elf noch auf jeden Fall machen. Mein Erich hat es gefallen. <lacht> Anbindung. Der Melli Besering, also hier die Autoanbindung an den Flughafen. Ne? Dominas. Ah, dafür ist der richtig restliche Platz da. Ey, das Dominas. Echt Form ein hier langsam. Ja. Dominas, bau du Stück. RTL 7, Einsatz mit vier Händen. Ne? Hans Bouquet, ganz okay. Harald Fluppe Gerbitz, bau für eine warme Mahlzeit, gib mir Mühe. Ich würde sagen, wenn die Mahlzeit. Der, der, der ist echt teuer geworden, ne? Der war schon mal billiger. Ja, guck mal, das ist aber auch ein riesiger Straßenring mit Tunneln, Brücken und allem Möglichen, was hier gebaut ja, okay, werden muss. Gut. Aber er braucht halt eben extrem lange, deswegen RTL 7, Gottes Willen. <lacht> Dominas sind mir zu teuer. Also, 
ja, sorry, also die Dominas kann ich nicht bezahlen. Und Hans Bouquet, ja, das wird schon gut sein, oder? Ganz in ja. Ordnung. Das ist schon echt in Ordnung. Andere sind schneller, aber dafür passt der Preis. Schon okay. Passt schon. Zwei Sterne. Wenn man jetzt kein Luxushotel bauen will, ist das wirklich okay. Kann man nicht meckern. Drei Sterne. Ja, nee, versprich nicht zu viel, nicht zu wenig. Echt okay. Ja, doch. Zwei Sterne. Also meinetwegen. Preisleistung ist sind schon okay. Nun ja, ein Stern. Schon noch okay, aber gerade so. Scheint ganz okay noch ganz zu sein, okay, oder? Ganz okay, ganz okay. No. Oh Gott. So, Parkbereich 5. Besucherterrasse befindet sich in der Tiefgarage. Irgendein <lacht> Depp hat eine Tiefgarage Besucherterrasse hineingebaut. Von dort kann man jedoch nur parkende Autos und keine landenden Flugzeuge sehen. Fenster in Tiefgarage einbauen, um wenigstens freien Blick auf den Straßenbelag zu haben. Start- und Landebahn entsprechend tiefer legen und durch Garage umleiten. Ne? <lacht> Gottes Willen. Tiefgarage zur Hochgarage umbauen und Dach entfernen. Auf Besucherterrasse verzichten und Raucherlounge einführen. Ich würde sagen, machen die Fenster, damit die Leute wenigstens auf die Straßenbelag schauen können. Ja. Wobei Raucherlounge. Oh. Ja. Der hat doch wenig äh, Prozent gehabt. Das Gelände ist von Maulwurf. Ja. Wurf, das Gelände ist von Maulwürfen durchsiebt. Schlimm, schlimm, schlimm. Der ganze Bau ist ein Schweizer Käse. Immer wenn man irgendwo einen Hügel platt macht, stehen der Weil andersrum drei neue. 10 Kilometer weiter ein Luxus Maulwurf All Inclusive Ressort eröffnen, <lacht> Maulwurfscheuchen aufstellen, Maulwurfshöhlen mit Wasser auffüllen, den Verfassungsschutz anrufen, also seinen Ex-Chef wieder einsammeln. Ja, also ich denke, die unteren beiden werden es werden. Oder? Ja, Weil wir sagen, die, der Verfassungsschutz soll seinen Maulwurf wiederholen. Belly Besering wird gebaut. Dann innen aus Baum Haupthimmel. Wackelpeter im Whirlpool. Die Whirlpools im Spa-Bereich sind mit, statt mit Wasser mit Wackelpeter gefüllt. Wie das passiert ist, wer versehentlich das falsche Rohr angeschlossen, der Wasserleitung die Wackelpeterleitung erwischt. Die Vanillesoßenleitung anzapfen und das Nachspeisbuffet im Spa anbieten. Ne? Das Spa wegen Fußpilzgefahr schließen. Ne? Lifestyle-Magazin bestechen, damit es über den neuen Trend Wackelpeter-Jakusi schreibt. Zum traditionellen buddhistisch-orthodoxen Wackel <lacht> Peter Wurffest einladen. Ach du Heilige. Junge. Ich würde sagen, wir machen das traditionelle buddhistische orthodoxe Wackel Peter Wurffest, oder? Ja, natürlich. So, sonst noch irgendwas, was gerade nicht so läuft? Oh. Ja. Nordhimmel. Das da oben, das vergisst man immer so schnell, weil der, weil der ja. Marker so weit weg ist. Die Gegensprechanlage beleidigt alle. Das ist wirklich skurril. Wenn man die Gegensprechanlage in der Durchsagung ans Türmen machen will, gibt es irgendeine Art Rückkopplung und die Fluggäste werden einfach nur wüst beschimpft. <lacht> Durchsagen als Deutschrap-Album verkaufen, ne? Jeder, jeder Durchsage eine Entschuldigungsdurchsage nachschalten, ne? Gegen Gegensprechanlage installieren, die die Gegensprechanlage beschimpft. Gegensprechanlage <lacht> durch Fürsprechanlage ersetzen, ne? Ich würde sagen, wir machen das Deutschrap-Album. Vielleicht klappt's. Ja, auf jeden Fall kriegen wir 60.000, ne? <lacht> ja. Klingt ja. nach dem Plan. Damit, damit können wir dann auch die, die andere Option dann finanzieren. Das außerdem. Das ist Musik in meinen Ohren. Das nicht. Aber ah, ja, wir sind bonus 50.000, weil was. Das hat sogar funktioniert, weil, oder was? Was, was vom ersten Mal hin. Und so, nochmal ja. gerade, weil es gerade nochmal funktioniert hat. Parkhaus Nein. 7, Parkhaus 8 und ein neuer Punkt im management menü Ey, das halt rentiert sich direkt, hä? Ja, auf jeden Fall. Direkt 150.000 eingestrichen, nur dadurch, dass wir Probleme gelöst haben. Was soll man investieren tun? Übrigens die zweite Stufe von allen, die kostet jeweils ähm, drei Punkte. Also von der Prämienzahlung, okay. die Stufe 2, sind dann 150.000 jeweils und nicht 50.000. Und die Katastrophenversicherung ist nicht 30% Erstattung, sondern 60% Erstattung. Ähm, nehmen wir vielleicht erstmal noch einmal den Anwalt? Ja. Oder, weil das Eröffnungstermin verschieben, das ist ja noch in weit entfernter Zukunft. Ja, auch mal den Anwalt. Ja. Ansonsten können sie auch manuell verschieben, so ist ja nicht, ne? Ja. Bahnschienen sind nicht parallel. Die Bahnschienen sind nicht parallel verlegt, damit sie, am, damit sie sich am Horizont treffen, so wie in Zeichnungen. Da können aber so keine Züge darauf fahren. Ernsthaft? An der Zeichnung <lacht> haben sich die Bahnschienen am Horizont getroffen. Ist ja logisch für die Zeichnung. Und Zombies in der Realität gebaut, dass die Bahnschienen sind immer enger zusammengegangen. 
Ja, so viel zu 1435 mm. Ne? Züge anschaffen, die immer kleiner werden, wenn sie sich entfernen. Die DB freut sich. Ein Auge zukneifen, die Perspektive auszutricksen. <lacht> Kostet aber kaum hey. was. Dauert nur 36 Minuten. Hat aber keine Erfolgschance. Zugachsen aus Gummi installieren. Ach, du Schnellwirkung oh. von Magnetschwebebahn überzeugen. Ich glaube, die, wir können nur die Magnetschwebebahn nutzen. 400000 Weil die Züge, die kosten ein Jahr und zwei... Dauern ein Jahr und zwei Monate. Das ist so schnell Züge beschaffen, kannst du mit auch neu. Hm. Keine Erstattung? Okay. Auf, ach, die Bahnschienen. Haben wir geklappt. AfD-Wähler gegen Fluchtpunkte aufhetzen? Dauert. <lacht> ähm. Ja, gut, wir müssen die Züge anschaffen, die mal auch kleiner werden. Ne? Sicher? Ja, ja. Hm. Oder wir machen das ein Auge zukneifen. Das kostet ja auch nur 360, also können wir es einfach probieren. Ja, okay. Schade. Du siehst du den Schien parallele Schiene verlegen. Ah, okay, das heißt, dann einfach, oh, mein, das einfach ist ein billiger, ne? Einfach, ja. Und das ist, also ich hätte auch gesagt, einfach reich, reiß doch das Gleis aus und baut neues ein. Aber kann auch eine dritte Schiene einfach dazu legen. So in der Mitte zwar eine Schiene, die nichts bringt, aber egal. Airport City Hotel. Dach wurde zu klein geliefert. War ein Problem. Nämlich sicher bei einer Firma bestellt, die die Angaben in Fuß statt Metern haben wollte. Scheinbar war die Fußgröße von KUV nicht exemplarisch. <lacht> Leute, nehmt doch einfach den, <lacht> den, einfach den Konverter. Meter in Fuß. Das ist doch so einfach. Ich, und ich kann selbst sagen, so ein Fuß ist roundabout 30 cm. Aber wenn es genau haben, wir können oh, einfach einen Konverter oh, nehmen. Leute, da, nehm, nehmt doch nicht Kai Uwe's Fuß dafür. Wie sollen wir jetzt weitermachen? Fehlen das Dachstück mit Styropor auffüllen? Nochmal bestellen? Die soll Dieters Füße vermessen? Die Beute verkleinern? <lacht> Merkt schon keiner? Ordentlich Frischhaltefolie drüber wickeln. Ich würde sagen, wir nehmen die hier Frischhaltefolie. Ja. Parkbereich 4. Die Gangway führt auf den Parkplatz. Die Gangway, die eigentlich die in den Flieger führen soll, wird auf der falschen Seite eingebaut, für die Passagiere wieder auf den Parkplatz. Wieder vom Parkplatz aus starten lassen? Portal vom Park zu den Flugzeugen öffnen? Fluggäste erst durch die Gangway lassen, wenn sie aus dem Urlaub wieder zu Hause sind? Shuttle-Service anbieten, ne? Ich glaube, in Flug ich glaube, in dem Bus Shuttle Service, oder? Ähm, aber was, was, was ich mich so ein bisschen frage, Portal vom Parkplatz zum Flug zu den Flugzeugen eröffnen. Was ich mich dann so frage, warum bauen sie dann, warum bauen sie dann einen Flughafen, kein Portalhafen? I don't know. Wahrscheinlich, weil es so teuer ist. Richtig. So, da oben läuft noch das Deutschrap-Album. Was ist damit? Parkhaus 3, können wir weitermachen. Innenausbau. Ähm, MacVock, Asia Imbiss, Hans Bouquet, Frau Meister und die Baumeister oder der Katastrophe? Ich würde sagen, wir nehmen Hans Bouquet, hm. oder? Ja. Hätte ich doch gesagt. Von der Preis-Leistung das Beste. So, das Problem ist, man sieht immer so schwer, wo sind noch Gebäude, die gerade nicht gebaut werden, die man noch bauen könnte. Ähm, das Haupttunnel zum Beispiel, das ist. Ich weiß nicht, brauchen wir noch einen Abschlusstest. Mal nehmen wir da. Mmh. Boah, die sind die teuer, ey, die fast Bern, nach. Nehmen wir die Bernstein-OHG. Ja, ist... Birne und Bumm. Aber guck mal, die brauchen halt echt ein Jahr lang, ne? Ja, dann nehmen wir RTL 7 mal. Alles schon wieder hin. Was für ein Dreck. Bloß eine billige Fernsehkulisse. Kommst du Kamerateam aus dem Haus, ist alles im Eimer. Nur die billigste Qualität. Null Sterne. Alle Wände nur aus Rip-Gips. Rip-Gips? Rip-Gips soll wahrscheinlich Billi heißen. Hm. Billiges Sperrholz. Alles mit einem Wassermalkasten angepinselt. Schick auf den ersten Blick, aber dauerhaft. Nur mein Privatleben gewöhnt. Sie sollten eigentlich mein Haus bauen. Stattdessen haben sie meinen Sohn in den Rollstuhl gequetscht, meiner Frau eine Krebsdiagnose angedichtet und meinem Hund die Augen verbunden. Ich war im Fernsehen! Ein Stern. Das ist aber auch alles, was man positiv vermerken kann. Das, was die gebaut haben, naja. Na gut, sie müssen aber nichts bauen, ne? Es geht ja nur um Abschlusstest. Rennauto bei Top, Rest Flop. Rosa Glitzer überall. Wenn wir meine Heavy Metal Kumpels das sehen, mobben die mich doch. Ja, passt schon. 
Was haben wir mal ein bisschen TV hier auf dem Flughafengelände? Das ist nur 2 Millionen, ey. Ei, 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 das ist alles Parkhaus teuer. Parkhaus 2, Rohbau fertiggestellt. Innenausbau. Oh nein, es wird noch teurer. Gebrühe Asbestos. <lacht> ja. Ja. Aber bisher hatten wir noch keinen Brandzwischenfall. Südtürmel, Innenausbau. Ha. Sei mit dem Stecko GmbH, oder? Ja, die sind scheiße teuer, ne? Ach stimmt, ja, das steht 3, aber das steht 3, 10. Um Gottes Willen. <lacht> ja, nehmen wir Hans Bouquet. Ja. So. Ich habe nur noch 12 Millionen, ne? Ja, ja das ist angefangen, diese Folge. So, das Ding. Parkhaus 3 kann man auch noch weiter bauen. Ey, ja, das ist auch so eine Falle hier, ne? Das ja. ist einfach vergisst, weiterzubauen. Ja, ja, Oder es halt nicht siehst. Deswegen, du siehst das auch nicht, welche Gebäude. Deswegen musst du mal genau hinschauen, welche Gebäude da noch sind, die du weiterbauen kannst. Weil du musst ja wirklich die ganze Zeit bauen, bauen, bauen. Eigentlich nicht aufs Geld achten, sondern bauen, dass du wirklich pünktlich fertig wirst. Und dass wir den Schulden, das kann man schon nochmal zurückzahlen. Ähm. Hm. Hans Bouquet. Alles okay. Das wird, das wird, das wird, das wird auch, das wird, das wird, das wird, das wird, das wird, das auch. Dann äh, ist jetzt zwei Gebäude fertig. Melli Besering, ja, die Startbahn auch. Die Startbahn und äh, ja, zwei. das Ding hier. Ja, dann läuft doch alles. Dann würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen schneller. Nee. Deutschrap. Oh, Hat die Klappe, wir haben Geld bekommen. Durch, ja. äh, Durchsagesprache auf Latein stehen, das versteht eh keiner mehr. <lacht> Was hätte das für eine Wahrscheinlichkeit? Es war hoch. Okay. Ave divisori valutorum. Oh Gott, meine Lateinkenntnisse. Ähm, Ave heißt sei gegrüßt oder allgemein Begrüßung. Diversori volatorum. Volatorum was hat irgendwas was mit äh, wo es der Stimme zu tun also scheiß irgendwas mit Ausspruch wenn sie was besser weiß schreibt sie in die Kommentare ähm, kannst du mal ganz kurz hochgehen ja natürlich direkt nach googeln naja also wo, wo, wozu, wozu bin ich denn hier dabei wozu gibt's denn Übersetzer ne? um ja okay gucken wir mal so. Ah, nein! Das Fundament oben drauf als Kunstinstallation, was so spät geliefert wurde, klappt auch nicht. Zerfix am Haus halt nochmal. Oh Gott, das ganze Gebäude nochmal neu bauen. Also das nur 80. Ah, dauert ein Jahr nochmal. Ja. Ich was so am machen, ne? Ja. Ich habe ja keine andere Wahl. Okay, das macht ja schon mal keinen Sinn von der Übersetzung hier. So. <lacht> ja, okay. Der Google-Übersetzer kann, kann eh kein Latein, kann ich ja nur sagen. Nur ein Check-In-Schalter ist zu wenig. Die Idee klang total gut. Wenn es nur ein Check-In-Schalter für alle gibt, müssen die Leute nicht immer ewig nach ihrem Schalter suchen. Eine Kupplersimulation zeigt aber, weil sie so am Tag höchstens zwölf Flug Flüge abfertigen können. Flugbetrieb bei zwölf Flügen am Tag deckeln, dauert ein Jahr, neun Monate, der Erfolgsstellung von 1% kostet 36 Millionen. Joa. Weitere Check-In-Schalter auf den einen drauf, bauen sie noch an der gleichen Stelle. dixie kabine die im Terminal aufstellen, zu Check-In-Schaltern umfunktionieren. Verpflichtendes Online-Check-In für alle Fluggäste einführen. Das ist modern. Machen wir Online-Check-In. Jo. Was sag ich mit dem hier oben? Ah, das ist auch Probleme. Notimal, Biofußbodenplatten aus Bananenblättern verwelkt. Da will man einmal was für die Umwelt machen. Vor dem Terminal haben wir den ganzen Eingangsbereich mit hübschen, abbaubaren Bananenblattfliesen ausgelegt. Die sind inzwischen aber schon welk. Bananenblätter grün Bananen ansprühen. Kofi Bananen anrufen. Günstige PVC-Restposten erstehen. Eingangsbereich mit Rach... Tum... De Degelinisieren. Dann die Bananenblattfliesen gelieten mal etwas Iftom anwiegen. Also. 
Wir sagen, wir schießen einfach Platz günstige PVC-Restpost, ne? Ja. Ja, ein Zement mit Soßenbinder angerührt. Da brauche ich gar nicht ein Zement mit Soßenbinder angerührt. Gelatine ja, dazu, kriegt man das Beste hoffen? Warte mal. Ja. Warte mal, woher bekommst du so viel Soßenbinder, dass du... Okay, das Spiel ist nicht logisch. Egal. <lacht> Gelatine dazu, kriegt man das Beste hoffen? Gelatine dazu, kriegt man das Beste hoffen? Viagra bei mir schon hoffe, das ist hart. Wow, danke. Soßenentbinder dazugeben. Es ist zwar teuer, aber es hat eine hohe Erfolgschance. Das war Jagra. Gelatine dazu können wir besser von 42, 30. Aber der Rest ist alles gleich. Jetzt sagen wir nicht mal das Viagra. Äh, nicht Viagra, das ist die Gelatine. Mit der guten Wahrscheinlichkeit, ja. Mit der besseren Wahrscheinlichkeit. Der Schatten so ist klappt auch nicht, Mist. Oh. Also hier bitte, statt dem Auto mit dem eigenen Flugzeug zum Flughafen zu kommen. Ja, machen wir das Portal einfach. Kostet zwar viel, aber was willst du machen? Oh, sicher? Oder die Flieger vom Parkplatz aus starten lassen. Ach, Mann. Ah. Also, jetzt hab ich da drauf geklickt. Ich wollte gleich auf neu durchmischen klicken, aber egal. Äh, haben wir noch irgendwas dazu hier? Nö. Können wir noch zwei Sachen machen oder so? Weiter. Ja, was heißt, was heißt denn das, die gelbe 2 dort unten? Bonus 50.000. Okay, sehr gut. Immerhin einmal. Äh, zwei oder zwei, zwei, zwei neue Sachen nicht bauen. Die zwei bedeutet, dass wir zwei neue Sachen bauen können. Zwei okay. neue Parkhäuser. Das Parkhaus 7. Western Mustache. Construction Design Factory. Zements GmbH. RTL 7 oder Hans Bouquet? Hans. Also mal, RTL 7 hat bisher keine Probleme gemacht. Und auch wieder. Nehmen wir RTL 7. So. Und das zweite, der zweite neue Parkbereich, Parkhaus 8. Ich glaube sogar das letzte Parkhaus. Endlich. Schneckenhaus, Billelicke, Bauen und Brauen GmbH. Oder die Zements GmbH. Moment ist teuer. Ja? Zement als GmbH ist ziemlich teuer. Ja. Nehmen wir bauen und brauen. Die kostet 800.000 mehr und hat nur ein, ein bisschen mehr als ein Stern. Ein bisschen weniger als ein Stern weniger. Äh, mehr. Bäh. Ja, komm, würde ich schon nehmen. Ja. Hohe Fehleranfälligkeit und Kost für Mängelbeseitigung. Halber Stern. Während des Baus kam es durch zahlreiche selbstverschuldete Mängel zu teils gravierende Verzögerungen. Weil unter anderem auch daran, dass manche Arbeiter selbstgebrautes Bier dabei hatten. Weil ich war dadurch <lacht> sogar doppelt so teuer wie ursprünglich veranschlagt. Das hat mir ja nichts Besonderes. Das Kölsch unter den Bauwerken. Äh, hä? Äh, egal. Ja. Ein Stern. Hat mich sehr auf mein Haus gefreut. Das Ergebnis viel zu klein. Nicht richtig maßgenommen. Ziemlich schal und eher schmacklos. Nicht wieder. Ne, das Kölsch unter den Bauwerken. Kölsch ist ja das... Alle außer die Kölner sagen, das ist das schlimmste Bier, was es überhaupt gibt. Ach so, Deswegen, ja. Weil das Zeug ist wie Limonade. Angeblich. Keine Ahnung, ich hab's nie getrunken. Bin ein Alkoholiker. Aber deswegen. Schaumschläger. Ein Stern. Dass sie verzapfen ist vom Preis her echt in Ordnung. Dafür Stern. Aber sie sind Luftköpfe, dann abliefern, dann setzen den ganzen die Krone auf. Drei Sterne. Qualität braucht seine Zeit. Zeit, die man als Bauherr oft nicht hat. Mir hat's dann etwas zu lange gedauert. Aber bei dem Preis meinetwegen. Ich kann mich kaum zu mehr erinnern. Puh, also eigentlich war ich ab und zu mal gucken und wie auf der Baustelle. Ich weiß aber nicht mehr, was da passierte. Wieso gibt es hier all das doppelt? Ja, passt schon. Nehmen wir. Oh, also ich würde sagen, da haben wir für heute auch genug gebaut. Dann war es das von dieser Folge. Danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, ich muss sagen, ich bin aktuell zuversichtlich, dass wir bis Oktober 2011 noch schaffen, oder? Ja, müssen wir mit dem Geld ein bisschen gucken. Ja, aber es gibt Kredite. Aber ah, gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.